എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും വേൾഡ് ഓഫ് നോളജിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഏരിയ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളായ ഏരിയ അതേപോലെ തന്നെ പെരിമീറ്റർ ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ നേരിട്ട് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സെവനിൽ ഒരു പതിനാറ് മാച്ചസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേതിൽ സെവൻ മാച്ചസ്റ്റിക്സ് ആണ് ലെങ്ത്തും വൺ മാച്ചസ്റ്റിക് വൈഡും സെക്കൻഡ് വൺ ലെങ്ത്ത് സിക്സും വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് അതിന്റെ വിത്ത് ത്രീ ആണ് ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ ലെങ്ത്തും വിത്തും ഫോർ ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ് ദർ എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്സ് അലോങ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് വിത്തം അതായത് ഈ മാസ്റ്റിക്സ് ആയ എണ്ണം പതിനാറെണ്ണം ആണല്ലോ എടുത്തത് അതും ഈ ലെങ്ത്തും വിത്തും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് അതായത് ചുറ്റളവ് പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചതുരം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ആ നാല് വശത്തിൻ്റെയും അളവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ചുറ്റളവ് അപ്പൊ ഇവിടെ നീളവും വീതിയും ഈ ചുറ്റളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നീളം പ്ലസ് വീതി ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് ലെങ്ത് പ്ലസ് വിത്ത് ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ളതാണ് പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം അപ്പോ നീളവും വീതിയും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നീളം പ്ലസ് നീളം പ്ലസ് വീതി പ്ലസ് വീതി എന്നാണ് ലെങ്ത് പ്ലസ് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് പ്ലസ് വിത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ബ്രത്ത് എന്നും വിത്ത് എന്നും വീതിക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഒരു അതായത് നാലും കൂടി കൂട്ടുക അങ്ങനെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെരിമീറ്റർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ എന്താണെന്ന് കിടക്കാം ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏരിയ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വൺ നോട്ട് വണ്ണിൽ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രീനും ഒരു റെഡും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ സ്പേസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഏരിയ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റൂമിൽ ടൈൽസ് ഇടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര ടൈൽസ് എടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഏരിയ കണക്കാക്കുക വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏരിയ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അതായത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണക്കാക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലെങ്ത്തും അതിൻ്റെ വിട്ടും അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിട്ടാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിട്ട് അതേസമയം ഒരു സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ എ സ്ക്വയർ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ ഒരു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമചതുരം സമചതുരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നാല് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസസിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് അറിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ചെയ്താൽ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്തും ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡും ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നീളമൊക്കെ അളക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെയാണ് വിട്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അഥവാ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി കുറ
അതേപോലെ തന്നെ അതിലും കുറച്ചും കൂടി വലിയ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ അങ്ങനെ നല്ല വലിപ്പമുള്ളത് പറയുമ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പറയാറുണ്ട് സോ ലെങ്ത്ത് കിലോമീറ്ററുള്ള വിട്ടും കിലോമീറ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അത് വലിയ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെയും അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഔട്ടിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കിടക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇന്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും നെക്സ്റ്റ് റെഡിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇന്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഗ്രീൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാസ് മോർ സ്പേസ് കാരണം അതിന് അതിന്റെ ഏരിയ കൂടുതലാണ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഓട്ട് ത്രീയിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് വിത്ത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഫോർമുല എഴുതുക ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിത്ത് ഇനി ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ വിത്ത് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സോ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഓഫ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് ഏരിയ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് നയൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ഇവിടെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിട്ട് അതായത് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വിത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ വരും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏരിയ തന്നിട്ട് ലെങ്ത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞ വിത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് ചെയ്താൽ വിത്ത് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഏരിയയും വിത്തും തന്നിട്ട് ലെങ്ത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ വിത്ത് ചെയ്താൽ ലെങ്ത്ത് കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈസ് എയ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് എന്ന് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അതായത് എയ്റ്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി വൺ കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ഒരേ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എയ്റ്റി വൺ കിട്ടുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് സോ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ സോ നയൻ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി തൊട്ട് താഴെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഷേപ്പ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണണം അപ്പം അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓരോന്നിൻ്റെ ഏരിയം സെപ്പറേറ്റ് കണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫിഗർ കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ പകുതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കാരണം ടോട്ടൽ ആയിട്ട് താഴെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം പോയി അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്നാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആ ചിത്രം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണണം ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആക്കി മാറ്
ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ അതിൽ വിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ലെങ്ത് ആണ് അറിയേണ്ടത് കാരണം അതിൽ ടു ടു ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും തന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത ഭാഗം എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് കാരണം ആ ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ വിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അതിൽ വരിക അപ്പൊ ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ സെവൻ ആണ് അതിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇനി മൂന്നാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോ അത് എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്